বিসমিল্লাহ রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে আমরা সপ্তম শ্রেণীর গণিত বই থেকে পেজ নাম্বার 181 তে যে টেবিল আছে সেই টেবিলগুলো সলভ করব এটা এটা বৃত্ত নিয়ে আমাদের কাজ এখানে যে একক কাজ আছে 1 এবং 2 এটা আমরা সলভ করব এক নম্বরে দেখো কি বলা হয়েছে তোমরা প্রত্যেককে পছন্দমতো ভিন্ন ভিন্ন ব্যাসার্ধের কয়েকটি বৃত্ত আঁকো নিজেদের মতো করে বিভিন্ন ব্যাসার্ধের ছোট বড় বিভিন্ন ভাবে এরকম কয়েকটা বৃত্ত আঁকতে হবে বৃত্ত বড় বৃত্ত ক্ষেত্রগুলোর ব্যাসার্ধ ব্যাস পরিধি পরিমাপ করো তারপর ছক কাগজ ও সূত্র দ্বারা ক্ষেত্রফল পরিমাপ করে সারণীটি পূরণ করো তাহলে এভাবে তোমরা যে বৃত্তগুলো আঁকবে সেই বৃত্তগুলো প্রথমে ব্যাসার্ধ ব্যাপ এগুলো আমাদের পরিমাপ করতে হবে নিজেদেরকে ফিতার মাধ্যমে এগুলো ফিতা বা দড়ি ব্যবহার করে এগুলো মেজার করতে হবে ঠিক আছে সেটার একটা রেজাল্ট আর আমাদের যে সূত্র আছে বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্র পরিধি নির্ণয় সূত্র সেগুলো দিয়ে আরও একবার মেজার করতে হবে তারপরে এই দুইটার পার্থক্য আমাদেরকে বের করতে হবে ঠিক আছে তাহলে তোমরা বিভিন্ন সাইজের বিভিন্ন ব্যাসার্ধের আঁকতে পারো এখানে আমি ব্যাসার্ধ সেন্টিমিটারে সবগুলো আমরা এখানে সেন্টিমিটারে বের করব পরিধিও সেন্টিমিটার হবে ক্ষেত্রফল হবে সেন্টিমিটার স্কোয়ার সেন্টিমিটার স্কোয়ার তাহলে আমি এই ইউনিটগুলো আর লিখব না তো ব্যাসার্ধ আমরা এখানে বিভিন্ন ব্যাসার্ধের বৃত্ত আঁকব প্রথমটা ধরে নেই টু সেন্টিমিটার এরপরে থ্রি সেন্টিমিটার ফোর সেন্টিমিটার ফাইভ সেন্টিমিটার এরকম চারটা বৃত্ত এঁকে নিলাম আঁকার পরে এগুলোর ব্যাস আমরা বের করব ব্যাস তো আমরা জানি ব্যাসার্ধের ডাবল টু দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে তাহলে টু টু জার ফোর থ্রি টু জার সিক্স ফোর টু জার এইট ফাইভ টু জার টেন এরপরে আসো পরিধি পরিধি সুতা বা দড়ি ব্যবহার করে বের করতে হবে কত সেন্টিমিটার তার মানে এই বৃত্তটা যে এঁকেছো তুমি ঠিক এইখানে একটা সুতা বসাবে বসিয়ে এইভাবে বৃত্তের চারদিকে ঘুরে এখানে আসবে আবার তাহলে এই যে লম্বা একটা দড়ি পাবে দড়ি বা সুতা যেটাই পাও এটা তুমি স্কেলের উপরে বসাবে বসিয়ে দেখবে এটা কত সেন্টিমিটার হয় তত সেন্টিমিটার এখানে লিখে ফেলবে ঠিক আছে এরকম প্রত্যেকটা এক একটা বৃত্ত টু সেন্টিমিটারের থ্রি সেন্টিমিটার ফোর সেন্টিমিটার প্রত্যেকটার এভাবে আমরা পরিধিটা বের করব পরিধি তো এই যে চারপাশের দৈর্ঘ্য তাই তো তাহলে এরকম যদি আমরা ফিতা দিয়ে মাপি তাহলে এরকম পাবো যেটাই পাও তোমরা সেটা লিখবে অ্যাকচুয়ালটা লিখবে এখানে কোনো প্রবলেম নাই এরকম পেলাম ঠিক আছে এখন আসো এখানে বলেছে পরিধি সূত্র ব্যবহার করে তো পরিধির সূত্র কি পরিধি বের করার সূত্র আমরা কি জানি টু পাই আর এটা হলো পরিধি বের করার সূত্র তা এখন এই সূত্রে আমরা তো আর জানি এগুলো আর এর ভ্যালু তাহলে বসিয়ে দেব আর এর জন্য এখানে টু বসাবো আর পায়ের ভ্যালু আমরা জানি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর আর এখানে আছে টু তাহলে এটা মাল্টিপ্লাই করলে যেটা আসবে সেটা ঠিক আছে তার মানে কি হবে টু ইন্টু থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ইন্টু টু এটা প্রথমটার জন্য হ্যাঁ টু এর পরেরটা আসবে এখানে টু না হয়ে টু ইন্টু থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ইন্টু থ্রি হ্যাঁ থ্রি ব্যাসার্ধের জন্য এর পরের বার ফোর বসাবো এরপরে ফাইভ তো এভাবে আমরা প্রত্যেকটা বের করব তাহলে পরিধি হবে যদি ফর্মুলা দিয়ে বের করি টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ সিক্স এইটিন পয়েন্ট এইট ফোর টু ফাইভ ওয়ান টু থ্রি ওয়ান ফোর এরপরে বলেছে ক্ষেত্রফল ছক কাগজ ব্যবহার করে ক্ষেত্রফল ছক কাগজ ব্যবহার করে ছক কাগজ হলো এই যে এরকম যেটা আমরা গ্রাফ পেপার বলে থাকি ঠিক আছে তো এটার মধ্যে বৃত্ত আঁকলে কিভাবে বের করা যায় এই যে বৃত্ত স্কোয়ারগুলো কাউন্ট করে এটা কিন্তু আমরা জানি এভাবে ছক কাগজ ব্যবহার করে এটার একটা এরিয়া বের করতে হবে ক্ষেত্রফল বের করতে হবে ঠিক আছে কতগুলো ফুল বর্গ আছে কতগুলো হাফ এগুলো সবগুলো প্লাস করে দিলে প্রত্যেকটার এরিয়া কত সব মিলে প্লাস করলে আমরা এটার এরিয়া পাবো তাহলে এটা হলো ছক কাগজের সাহায্যে সেটা টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ জিরো টোয়েন্টি এরকম পেলাম 
ঠিক আছে ছক কাগজের মেজারমেন্ট যেটা এটা কিন্তু অ্যাকচুয়াল মেজারমেন্ট হয় না এটা কাছাকাছি হয় আর কি এটাই ডিফারেন্স এটাই আমরা দেখার চেষ্টা করছি যে সুতা দিয়ে আমরা যেটা বের করব আর সূত্র দিয়ে বের করব এটা দেখো কিছুটা হলেও ডিফারেন্স আছে হ্যাঁ কাছাকাছি হবে বাট ডিফারেন্সটা অবশ্যই থাকবে সূত্রের একটা আসবে আর আমরা যেটা করব সেটা কিন্তু অ্যাকুরেট হবে না ক্ষেত্রফলও একই ছক কাগজ দিয়ে যেটা করব সেটার সাথে এখন আমরা এই যে সূত্র ব্যবহার করে ক্ষেত্রফল বের করব দেখবে দুইটা কাছাকাছি আসবে বাট মিলবে না তো এখন আমরা জানি ক্ষেত্রফল বৃত্তের ক্ষেত্রফল বের করার সূত্র হলো পাই আর স্কোয়ার বৃত্তের ক্ষেত্রফল হলো পাই আর স্কোয়ার তাহলে আমরা এখানে প্রথমটার জন্য আর কি টু তাহলে এখানে টু স্কোয়ার আর পায়ের মান বসিয়ে দেব থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর এর পরেরটা বসবে থ্রি স্কোয়ার থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ইন্টু থ্রি স্কোয়ার থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ইন্টু ফোর স্কোয়ার থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ইন্টু ফাইভ স্কোয়ার এভাবে আমরা প্রত্যেকটার মান বের করব দেখো আমি প্রথমটা করে দিক দেখাচ্ছি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ইন্টু টু স্কোয়ার স্কোয়ার মানে তো টু টু যার ফোর দুইটা সেম জিনিস মাল্টিপ্লাই করতে হচ্ছে এখন এই যে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর আর ফোর যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করি আমরা যে ভ্যালুটা পাবো সেটা হলো তাহলে এখন আমাদের সবগুলো ফিল হয়ে গেল আর একটা বাকি আছে এখানে বলা হয়েছে ছক কাগজ ও সূত্র ব্যবহার করে পাওয়া ক্ষেত্রফল দেয়ের মধ্যে তুলনা করো সূত্র ব্যবহার করে পাওয়া ক্ষেত্রফল দেয়ের তুলনা করো ক্ষেত্রফল এই একটা ক্ষেত্রফল এই একটা ক্ষেত্রফল এটা হলো সূত্র ব্যবহার করে আর এটা ছক কাগজ ব্যবহার করে এই দুটার মধ্যে তুলনা করতে বলা হয়েছে তাহলে আমরা দেখব দেখো এটা টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ এটা টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ সিক্স তাই না তাহলে আমরা কি বলবো এরিয়াকে এরিয়াকে আমরা এখানে এরিয়া ইস আচ্ছা আমরা এখানে বলছি তাহলে ক্ষেত্রফল এটা ছক কাগজ যেহেতু আমরা গ্রাফ পেপার এক্ষেত্রে আমরা গ্রাফ পেপারের জন্য জি ধরছি ঠিক আছে তাহলে গ্রাফ পেপারের গ্রাফ পেপারের জি এখানে বলছি জি জিরো দশমিক শূন্য ছয় ঠিক আছে জিরো দশমিক শূন্য সিক্স আমি কিন্তু এগুলো কিন্তু নাম্বারগুলো আমরা ইংলিশে লিখব কারণ এগুলো আমরা যখন স্কেলে দেখব এগুলো কিন্তু ইংলিশেই আসবে চাইলে তোমরা এগুলো বাংলায় লিখে দিতে পারো জি জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স কম ঠিক আছে গ্রাফ পেপারের ক্ষেত্রফল হ্যাঁ ছক কাগজের ক্ষেত্রফল শূন্য দশমিক শূন্য ছয় কম আমি এখানে শর্টের জন্য জি লিখেছি তোমরা চাইলে এখানে ফুল লিখতে পারো ছক কাগজের ক্ষেত্রফল শূন্য দশমিক শূন্য ছয় কম এরপরেরটা দেখো টোয়েন্টি আর এটা টোয়েন্টি এটা টোয়েন্টি এইট পয়েন্ট টু সিক্স তাহলে দেখো পয়েন্ট জিরো ফোর বেশি গ্রাফ পেপারে জিরো ফোর বেশি সেন্টিমিটার ঠিক আছে এরপরে দেখো এটা আছে ফিফটি পয়েন্ট ওয়ান ফোর এটা ফিফটি পয়েন্ট টু ফোর তাহলে পয়েন্ট ওয়ান এখানে জি জিরো পয়েন্ট ওয়ান কম আর এরপরটা আছে এটা সেভেন্টি এইট এটা সেভেন্টি এইট পয়েন্ট ফাইভ তার মানে পয়েন্ট ফাইভ কম এটা ঠিক আছে এই হলো আমাদের টেবিল এরপরে আমরা নাম্বার টুটা সলভ করব নিচের শখটি খাতায় আঁকো এবং হিসেব করে খালি ঘরগুলো পূর্ণ করো 
এখানে দেখো ব্যাসার্ধ দেয়া আছে ব্যাস বৃত্তের পরিধি ক্ষেত্রফল এখন কোনটার ব্যাসার্ধ দেয়া আছে কোনটার ব্যাস কোনটার পরিধি এবং কোনটার বৃত্তের ক্ষেত্রফল তাহলে এর যে কোনো একটা জানা থাকলে আমাদের আমরা যে অন্যগুলো বের করতে পারি কিভাবে বের করব সেটা আমরা এখন দেখব ঠিক আছে তো প্রথমটার দেয়া আছে ব্যাসার্ধ তাহলে ব্যাস আমরা ইজিলি বের করতে পারবো ব্যাস হবে চব্বিশ সেন্টিমিটার বারো আছে মানে ডাবল হবে ঠিক আছে আর বৃত্তের পরিধি পরিধি তো আমরা জানি টু পাই আর তাহলে এখানে আর আমরা বারো বসিয়ে দেব টু ইন্টু এখানে তিন দশমিক এক চার ইন্টু বারো ঠিক আছে এটা ক্যালকুলেশন করলে যেটা আসবে সেটা হলো বৃত্তের পরিধি তাহলে এটা আমরা পাবো পঁচাত্তর দশমিক তিন সেন্টিমিটার ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল আমরা কিছুক্ষণ আগে বের করলাম পাই আর স্কোয়ার তাহলে এখানে পাই তিন দশমিক এক চার আর আর হলো বারো বারো স্কোয়ার তার মানে তিন দশমিক এক চার গুণন বারো স্কোয়ার মানে একশো চুয়াল্লিশ বারো গুণন বারো তাহলে এটা গুণ করলে যেটা পাবো সেটাই হলো আমাদের বৃত্তের ক্ষেত্রফল তাহলে এটা হবে চারশো বাউন্ন দশমিক সাত ছয় বর্গ সেন্টিমিটার এরপরে দেখো পরেরটা দুই নাম্বারটাতে আছে ব্যাস দেয়া আছে ব্যাস হলো একুশ সেন্টিমিটার তাহলে ব্যাসার্ধ কি হবে ব্যাসের অর্ধেক না তাহলে একুশকে দুই দিয়ে ভাগ করলে যেটা পাবো সেটা কিন্তু আমাদের ব্যাসার্ধ তাহলে এটা হবে দশ দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার এখন এটা বৃত্তের পরিধি পরিধি তাহলে যেহেতু আমরা ব্যাসার্ধ পেয়েছি তাহলে এটা টু পাই আর হ্যাঁ তাহলে টু ইন্টু এখানে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ইন্টু আর হলো এই যে দশ দশমিক পাঁচ এটা যদি আমরা গুণ করি তাহলেই আমরা পরিধি পেয়ে যাব তাহলে এটা হবে সাত দশমিক এটা হবে পঁয়ষট্টি দশমিক নয় চার সেন্টিমিটার একইভাবে আমরা ক্ষেত্রফল বের করব ক্ষেত্রফলের সূত্র অনুযায়ী পাই আর স্কোয়ার তো এখানে পাই হলো তিন দশমিক এক চার আর আর হলো আমাদের দশ দশমিক পাঁচ স্কোয়ার স্কোয়ার মানে দশ দশমিক পাঁচ ইন্টু দশ দশমিক পাঁচ তাহলে তিন দশমিক এক চার ইন্টু দশ দশমিক পাঁচ ইন্টু দশ দশমিক পাঁচ এটা যদি আমরা গুণ করি তাহলে আমাদের ক্ষেত্রফল পেয়ে যাব এটা হবে তিনশো ছেচল্লিশ দশমিক এক নয় বর্গ সেন্টিমিটার এখন এটাতে দেখো বৃত্তের পরিধি দেয়া আছে তেইশ সেন্টিমিটার তাহলে এখান থেকে আমাদেরকে ব্যাসার্ধ ব্যাস এটা বের করতে হবে তো পরিধি সূত্র কি জানি আমরা যে টু পাই আর তাই না তাহলে টু পাই আর সমান তেইশ এটা দেয়া আছে তাহলে এখান থেকে আর সমান কি হবে তেইশকে এখানে টু পাই আমরা যদি রাইট সাইডে আনি টু পাই দিয়ে ভাগ হবে তার মানে তেইশ বাই দুই গুণন এখানে পায়ের ভ্যালু হলো তিন দশমিক এক চার তাহলে এই যে এটা ক্যালকুলেশন করলে কিন্তু আমরা এটা আর পেয়ে যাব তাই না ব্যাসার্ধ তাহলে ব্যাসার্ধ হবে তিন দশমিক ছয় ছয় সেন্টিমিটার আর ব্যাসার্ধ যখন পাব তখন ব্যাস তো ইজিলি আমরা জাস্ট দুই দিয়ে গুণ করে দেব তাহলে এটা হয়ে যাবে সাত দশমিক তিন দুই সেন্টিমিটার আর এরপরে হলো ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল বের করতে হবে তো আমরা যেহেতু ব্যাসার্ধ জানি তাহলে ক্ষেত্রফল তো পাই আর স্কোয়ার তাহলে এখানে তিন দশমিক এক চার ইন্টু আর হলো আমাদের তিন দশমিক ছয় ছয় স্কোয়ার এটা গুণ করলে কিন্তু আমরা ব্যাসার্ধ পেয়ে যাচ্ছি তাহলে আমাদের ব্যাসার্ধ হচ্ছে বিয়াল্লিশ দশমিক ছয় ছয় বর্গ সেন্টিমিটার এরপরে বৃত্তের ক্ষেত্রফল দেয়া আছে বাকি সবগুলো বের করতে হবে আমাদের তো ক্ষেত্রফল একই কথা আমরা যে সূত্র জানি সেটার মাধ্যমে আমরা বের করব ক্ষেত্রফল হলো পাই আর স্কোয়ার আর দেয়া আছে হলো দুশো চুয়ান্ন দশমিক তিন চার তাহলে এখান থেকে আমরা আর এর মান বের করব দুশো চুয়ান্ন দশমিক তিন চারকে 
ये तीन दशमिक एक चार ये दिए भाग दिए जेटा आसा के स्कोर समान से समान ये रूट बेर करते रूट बेर कर लेकिन यार ये तुम्हारा क्योंकुलेटर माध्यम करते पर अनेक बड़ो यहाँ पा आर भू पे गलम ये आस सेंटीमिटार नय मान व्यस अठारो सेंटीमिटार और परिधि कत हो टू पाई आर मान दुई दशमिक दुई गुणन तीन दशमिक एक चार गुणन आर हलो नय ये गुण कर ले परिधि पे जाब परिधि छाप्पन्न दशमिक पाँच दुई सेंटीमिटार आशा कर तुम्हारा सबा बुझते पे छो आज के पर्यत भिडियो जो तुम्हारे भल लेगे थे तेल अवश्य प्रियजन के शेयर करो जैसे तुम्हार माध्यम तरा उपकृत होते और जरा चैनल तो नतून ता अवश्य सबसक्राइब कर रखे और एर परवर्तीगुलो कोशनगुलो क्यों आनसार प्ले लिस्ट के गेले तुम्हारा सबगुलो सरियल पे जा प्ले लिस्ट के सबग देखे नीते पर चैप्टार अनुजाई पेज अनुजाई कोश्चन नम्बर देखे ठीक है थैंक्स फर व्वाचिंग